வணக்கம் நண்பர்களே இது வந்து நேற்றைய வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நாம் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் மற்ற ஃபைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் வந்து ஆப் டெலிகேட் ஸோ இந்த ஆப் டெலிகேட் ஃபைலில் என்னென்ன இருக்குது அண்டு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதில் யூஐ கேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இங்கே யூஐ அப்ளிகேஷன் மெயின் இருக்குது அப்புறம் ஆப் டெலிகேட் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றும் நம்ம பார்த்தே வருவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐஓஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுமே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஓகே ஸோ இந்த மெயின் ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து இங்கே யூஐ அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் தான் வந்து பேஸ் இதிலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து பார்க்குறது உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசாக இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேம் வந்து அலோகேட் பண்ணி அந்த ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்து மற்ற சின்ன சின்ன ஆப் ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து உள்ளே உட்காந்துட்ருக்கோம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஓகே ஸோ இதை அழகாக ஸ்ட்ரக்சராக மேனேஜ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனோட கண்ட்ரோல் கம் கம்ப்ளீட்டாக இதுக்கிட்ட தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ எவ்வளோ பெரிய விண்டோ வந்து நம்ம அலக்கேட் பண்ணணும் அதே சமயம் அப்ளிகேஷனை வந்து பேக்ரவுண்ட் போனால் என்ன பண்ணணும் ஃபோக்ரவுண்ட் போனால் என்ன பண்ணணும் டேப் பண்ணனா என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஆக்ஷனுமே வந்து இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் தான் வந்து செய்யும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும்ல ஓகே ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணாமல் எப்படி அதுக்கு வந்து லைஃப் வரும் ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நாம் அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பரை வச்சுருக்காங்க ஓகே ஒரு டெலிகேட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு டெலிகேட் ஆப்ஜெக்டை வந்து வச்சுருக்காங்க யூஐ அப்ளிகேஷன் டெலிகேட் இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் டெலிகேட் தான் வந்து இந்த ஆப் டெலிகேட் கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு மெயின் ஆள் இருக்காங்க ஒருத்தவர் வந்து யூஐ அப்ளிகேஷன் ரெண்டாவது வந்து ஆப் டெலிகேட் யூஐ அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம பெரிய தலைன்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி பாகுபலின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே யூஐ அப்ளிகேஷன் வந்து பாகுபலி கட்டப்பா வந்து ஆப் டெலிகேட் ஸோ பாகுபலி என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அது எல்லாத்தையும் கட்டப்பா செய்வார் அவ்வளோதாங்க ஸோ பாகுபலி நடந்தார்னா இவர் வந்து ஷீல்டை வச்சு அவரை பார்த்து பாதுகாத்துக்கு வரல ஸோ அந்த மாதிரி இவர் யூஐ அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு மெயின் ஆள் அவரோட ஹெல்ப்பர் வந்து ஆப் டெலிகேட் ஓகே ஸோ இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்டையும் இந்த ஆப் டெலிகேட் ஆப்ஜெக்டையும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அட் யூஐ அப்ளிகேஷன் மெயின் இது என்னடா புதுசாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறதுனா நாம் இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது என்ன ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஆக்சுவலாக ஸோ அதாவது நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ண விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஹேக் பண்ணி கண்டதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் அதனால் அதை லிமிட் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட்டு ஒரு பிளைனாக ஒரே லைனில் வந்து அதை முடிச்சுட்டாங்க அதாவது நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் தராமல் அவங்களே வந்து அதாவது சிஸ்டம் ஆப் அந்த ஐஃபோனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணுறதுக்கான எல்லா கண்ட்ரோலையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட வந்து எப்படி வியூ ரெண்டர் பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை மட்டும் தான் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எப்படி லான்ச் ஆகணும் எந்த மாதிரி அனிமேஷன் வரணும் அதெல்லாம் நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க இந்த யூ அப்ளிகேஷன் மெயின் டச் இது வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் இது வந்து இன்டர்னலாக எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு கிக்காக வந்து ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து யூஐ அப்ளிகேஷன் எங்கடா போச்சு ஒரே நிமிஷம் ஸோ இந்த யூஐ அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த ரெட்மி ஜூமி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூஐ அப்ளிகேஷன் மெயின் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அட் ஆட்ரிபியூட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஐ அப்ளிகேஷன் மெயின் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சி மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஸ்விஃப்ட் மாதிரி ஒன்றும் தெரியாது ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கிளாஸ் நேம் அண்ட் டெலிகேட் கிளாஸ் நேம் ஸோ
ஐ மீன் சி ப்ரோக்ராம் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியல் கண்ட்ரோல் வேணும்ல இப்போ சியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி சிஃப்ட்லேயே வந்து இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் பிளேஸ் இங்கே தான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இங்கே தான் வந்து கண்ட்ரோல் வரும் இங்கே இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட்ஸே க்ரியேட் ஆகும் ஓகே பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ அப்ளிகேஷன் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுது அதுக்கு வந்து நாம் இந்த ஆப் டெய்லி கிட்டே வந்து என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஆப் லைஃப் சைக்கிள் ஓகே ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அதோடய லைஃப் சைக்கிளை பார்க்குறோம் ஓகே அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு உயிரை கொடுத்தாச்சு க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு அது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே அவன் ஓடுறானா ஆடுறானா இல்லை சாவரானா எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப் டெலிகேட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டேட் மாறும்போது இப்போ நான் ஆக்டிவாக அப்ளிகேஷன் வந்து நான் லான்ச் ஆக போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லுது அதை வந்து இங்கே வரும் ஓகே டிட் ஃபினிஷ் லான்ச்சிங் வித் ஆப்ஷன்ஸ் நான் லான்ச் ஆகிட்டேன்டா நான் அடுத்து வியூவில் வர போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறமேட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் போகிறேன் போக்ரவுண்ட் வரேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்போட ஸ்டேட் மாறும்போது வந்து அதுக்கேற்ற ஒரு அது வந்து ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்ளிகேஷன் வந்து ஆப் டெய்லி கேட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ நீ வந்து எதனா அடிஷ்னலாக எதனா ஒர்க்கு நீ பண்ணுறேன்னா பண்ணுடா அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து யூ அப்ளிகேஷன் வந்து யூ அந்த ஆப் டெலிகேட்டுக்கு வந்து நோட் அதாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ என்னென்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிட் ஃபினிஷ் லான்ச்சிங் வித் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே இது வந்து எப்போ கால் ஆகும்னா இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து யாரெலாம் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஒன்று நம்மளே வேணும் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓகே டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் போனோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ட்ரிகர் ஆகலாம் அதுவே ஓப்பன் ஆகலாம் சில சமயம் வேறு ஒரு அப்ளிகேஷனை டேப் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ஐடியாவே இருக்காது யாரில் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அது வந்து இதில் வரும் லான்ச் ஆப்ஷன்ஸில் வரும் யார் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் வந்து வியூ வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ எந்த வியூ வந்து எந்த பேஜை ஃபஸ்ட்டு காட்டணுங்கிறத வந்து பண்ணலாம் அது வந்து இந்த டெலிகேட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து அது வந்து வியூக்கு வரப்போகுது அதாவது ஆக்டிவ் ஸ்டேட் வரப்போகுது அது வரைக்கும் டேப் பண்ணதோடு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு வியூக்கு வரப்போகுதுங்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் அப்ளிகேஷன் வில் என்டர் ஃபோர் குரோம் அண்டு ஃபோர் குரோம் வந்த பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து மூணு ஸ்டேட் இருக்குது ஒன்று ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டேட்டு ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கும் ஃபோர் கிரவுண்ட்லேருந்து ஆக்டிவ் வரும் ஆக்டிவ்லேருந்து திரும்ப இன்ஆக்டிவ் போவோம் இன்ஆக்டிவ்லேருந்து பேக்ரவுண்ட் போவோம் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து டெர்மினேட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஸோ ஃபோர் கிரவுண்ட் வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் தான் வந்து நாம் பட்டன் டேப் பண்ணுறது இல்லை மூவி பார்க்குறது எல்லாம் எல்லாவது ஆக்ஷன் வந்து நம்ம அப்போ தான் பண்ண முடியும் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது தான் அடுத்து வந்து ரிசைன் ஆக்டிவ் நம்ம பேக் பட்டன் அனுப்பிக்கிட்டால் அது வந்து ரிசைன் ஆக்டிவ் போயிடும் ஃபைனலாக பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு அப்ளிகேஷன் கில் பண்ணும்போது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரன் பண்ணுறேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் வந்து நான் ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு ஓகே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிட் ஃபினிஷ் லான்ச்சிங் வித் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டிட் பிகம் ஆக்டிவ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணும்போது இது வந்து கால் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கப்புறமேட்டு நேராக வந்து இங்கே வந்திருக்கு ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மாறி வந்திருக்கு ஃபோக்ரவுண்ட்லாம் வரல ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணும்போது இது வராமல் இங்கே நேராக வந்திருக்கு ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுடா அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக வியூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸோ இவ்வளோ தான் இதே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அன்டில் இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பட்டன் டேப் பண்ணலாம் என்ன வேணும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ யூசர் வந்து இப்படி போயிட்டான் ஓகே அதாவது
ஸோ திரும்ப நான் லான்ச் பண்ணேன் நான் இப்போ இது ஆக்சுவலாக டெர்மினேட்லாம் ஆகல பேக்ரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஃபோக்ரவுண்ட் வருது ஓகே ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வில் என்டர் ஃபோர்க்ரவுண்ட் ரைட் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ கால் ஆகும்னா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஃபோர்க்ரவுண்ட் வரும்போது மட்டும்தான் கால் ஆகும் ஸோ ஃபோக்ரவுண்ட் வந்தாச்சு ஆக்டிவ் வந்துடுச்சு ஃபோக்ரவுண்டுக்கு அடுத்த செகண்டே வந்து ஆக்டிவ் வந்துடுது அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ரிசைன் ஆக்டிவ்லேருந்து இன்ஆக்டிவ் போகுது இன்ஆக்டிவ்லேருந்து பேக்ரவுண்ட் போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷனோட லைஃப் சைக்கிள் அடுத்து நம்ம ஃபைனலாக வந்து இந்த டெர்மினேட் வந்து எப்போ கால் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே போயிட்டு நம்ம இதுக்கு மேலே தூக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது அப்ளிகேஷனை கில் பண்ணிட்டால் தான் வந்து இந்த கால் வந்து போகும் ஓகே அப்ளிகேஷன் வில் டெர்மினேட் ஸோ யூசர் வந்து மேனுவலாக கில் பண்ணாலும் அது கால் ஆகும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டமே கில் பண்ணாலும் வந்து இங்கே வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஆப் டெலிகேட் ஆப் லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஆப் டெலிகேட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் யூஐ அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாம் யூஐ கிட்டு பற்றியும் இந்த யூஐ ரெஸ்பாண்டர் பற்றி அப்புறம் வேறு என்ன எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி நேர்களே இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்